கிறிஸ்துக்குள் மிக பிரியமானவர்களே உங்களெல்லாம் அந்த நித்திய ஜீவ விதைகள் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சந்தித்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சத்தியத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறதுல பெருமகிழ்ச்சியும் பேரானந்தமும் கொள்றேன் நம்ம தேவனுடைய வார்த்தைகள் எப்படி நம்மளை வளர செய்து போதித்து நம்மளை தேறினவர்களாக மாற்றுது நம்ம போதிக்கிறவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்கதாக மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்கதாக நம்மளை வளர செய்து அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதனோட கண்டிஷன் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஏன்னா வந்து இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல இருந்தப்ப மக்கள் கிட்ட எல்லாம் நிறைய உவமைகளாக அவங்க பேசினாங்க சொல்லி பார்க்கிறோம் அதாவது நிறைய ஓமைகளாக அவங்க சொன்னாங்க ஓமைகளால் என் வாய்களை திறப்பேன்னு சொன்ன மாதிரி அவர் அநேக ஓமைகளை பயன்படுத்தினாங்க அப்ப அவருடைய சீசர்கள் தனித்து இருக்கும் போது ஜனங்களை விட்டு தனித்து இருக்கிறப்ப ஏசாமிட்ட வந்து அவங்க கேட்டு அதுக்குண்டான விளக்கங்களை அவங்க தெரிஞ்சுக்கொண்டாங்க அப்ப அவங்க ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன ஒரு காரியம் என்னன்னா அவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சத்தியங்களை தெரிந்து கொள்ளும்படி அறிந்து கொள்ளும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது அவங்களுக்கு அருளப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப தேவன் ராஜ்யத்தின் சத்தியங்களை புரிந்து கொள்றதுக்கு தெரிந்து கொள்றதுக்கு நம்ம பரத்தில் இருந்து நம்மளுக்கு நம்ம தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக அருளப்பட்டவர்களாக இருக்கணும் தேவனுடைய அருள் இருந்துச்சுன்னாதான் இந்த சத்தியங்களை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏசு கிறிஸ்து வந்துட்டு இந்த விதை பற்றிய ஒரு ஓமைய சொன்னாங்க அவதை எப்படி விதைக்கிறவன் வந்துட்டு விதையை எடுத்துக்கிட்டு அவன் போறான் போறப்ப வழியில சிலதெல்லாம் விழுந்துருது சிலது முச்செடியில விழுந்துருது சிலது கற்பாறையில விழுந்துருது சிலது நல்ல நலத்தில் விழுந்து ஒன்று முப்பதாகவும் ஒன்று அறுபதாகவும் ஒன்று நூறாகவும் பலன் கொடுக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்றாங்க அப்போ இந்த ஓமைக்குண்டான அர்த்தத்தை அவங்க சீஷர்களுக்கு அவங்க தெளிவுபடுத்துறாங்க அப்போ தெளிவுபடுத்தும் போது அதை மற்ற ஜனங்களுக்கு அங்கே தெளிவுபடுத்தலை அவருடைய சீஷர்கள் தனித்திருக்கையெல்லாம் அவங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துறாங்க அப்போ என்ன சொல்றாங்க விதை என்னது வசனம் இந்த வேத வசனம் இங்க வந்துட்டு விதைக்கப்படுது ராஜ்யத்தின் புத்திரர் வந்து தேவனுடைய வசனத்தை விதைக்கிறாங்க அது வழியில விழுகிறத கொத்திட்டு போறது சாத்தா வந்து கொத்திட்டு போயிடுறான் முச்செடி வந்துட்டு கவலையும் ரொம்ப ஐஸ்வர்யத்தின் நெருக்கம் சிட்டின்போம் இதுலாம் சிக்கிட்டு இருக்கிற மக்கள் கிட்ட போச்சுன்னா அதுக்கு பலனே இல்லாம நெருக்கி போட்டு ஒன்னும் இல்லாம போயிடுறாங்க கற்பார உள்ள மாதிரி உள்ள மக்கள் வந்துட்டு வசனத்தை உடனே ஏற்றுக்கொள்வாங்க ஆனா அவங்க கிட்ட வேறு இல்லாதனால வெயில் ஏறினதும் கஷ்டம் பாடுதுன்னு வர்றப்ப அவங்க விழுந்து போயிடுவாங்க ஆனா நல்ல நிலம் உள்ளவங்க அவங்க அந்த தேவ வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவங்க பலன் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஓமை குறித்து அர்த்தம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப நம்ம ஒரு நல்ல நிலம் உள்ளவர்களாக நம்முடைய இருதயம் இருந்துச்சுன்னாதான் நம்ம வளர்ந்து பெருகி கனி கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க முடியும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எந்த கேட்டகரி பீப்புள்ள நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம நல்ல நிலமாக நம்முடைய இருதயம் இருக்குதா அதாவது இன்னும் மாம்சத்தின் சிந்தையிலேயே இன்னும் சண்டைகள் சச்சரவுகள் போராட்டங்கள் இப்படியே இருந்தோம்னா அவங்க வந்துட்டு அது நல்ல இருதயமாக இருக்க முடியாது அங்க வெறும் பாலை குடிச்சுட்டே இருந்தாலும் அங்க ஒரு வளர்ச்சி இருக்காது நம்முடைய இருதயம் எப்படி பண்படுத்தப்பட்ட ஒரு நல்ல இருதயமா விதையாகி அந்த தேவனுடைய வசனம் அழிவில்லாத வித்த நம்ம ஏற்று நம்ம உள்ளுக்குள்ள விதைக்க வச்சாதான் அது வளர்ந்து பெருகி பலன் கொடுக்கிறதாக இருக்கும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதுல வந்துட்டு மத்திய பதிமூணு அதிகாரத்துல இயேசு கிறிஸ்து அவங்க சீஷர்களை பற்றி கூட அவங்க சொல்லும் போது எப்படி மற்றவங்களுக்கு போதிக்கிறதுக்கு ஒரு வேத பாரகன் அவன் தேறினவனா இருக்கிறான் அப்படிங்கறத ஒரு வசனத்துல அவங்க சொல்றாங்க வாசிப்போம் நம்ம மத்தேயு பதிமூணு ஐம்பத்தொன்னு ஐம்பத்தி ரெண்டு பின்பு இயேசு 
அவர்களை நோக்கி இவைகளை எல்லாம் அறிந்து கொண்டீர்களா என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் ஆம் அறிந்து கொண்ட மாண்டவரே என்றார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி இப்படி இருக்கிறபடியால் பர்லோக ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவைகளில் உபதேசிக்கப்பட்டு தேறின வேத பாரகன் எவனும் தன் பொக்கிஷத்தில் இருந்து புதியவைகளையும் பழையவைகளையும் எடுத்துக் கொடுக்கிற வீட்ட ஜமான் ஆகிய மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் என்றார் விதையாக வசனத்துக்குண்டான ஓமையை கிறிஸ்து விலக்கி சொல்லிட்டு தொடர்ந்து என்ன சொல்றாங்க பர்லோக ராஜ்யம் ஒரு கடுகு விதைக்கு ஒப்பா இருக்குது அப்புறம் பர்லோக ராஜ்யம் ஒரு முத்துக்கு ஒப்பா இருக்குது இதெல்லாம் சொல்றாங்க இது எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து விளக்கமே சொல்லாம அவங்க சீச்சர்கள் கிட்ட கேட்கிறாங்க இவைகளை எல்லாம் அறிந்து கொண்டீர்களா தெரிந்து கொண்டீர்களான்னு கேட்கிறாங்க அப்ப அவங்க ஆமாண்டவரேங்கிறாங்க அதுதான் எப்போ நமக்கு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஓமைகளை புரிந்து கொள்கிற தெளிவு அறிவு வளர்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வளர வேண்டியது அவசியமா இருக்குது நம்முடைய வளர்ச்சியை நம்ம நிச்சயித்து கொள்ளணும் நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் நமக்கு இந்த வேத வசனங்கள் நமக்கு புரியுதா அதுதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சு தேரின ஒரு வேத பரனாக இருந்தாதான் பரலோகத்துக்கு அடுத்தவைகள்ல நம்ம போதிக்கப்பட்டு உபதேசிக்கப்பட்டு ஒரு தேரின வேத பாரகன்தான் பழையவைகளும் புதியவைகளும் ஆகிய பொக்கிஷத்துல இருந்து அவன் எடுத்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் அப்ப நம்ம ஒரு பொக்கிஷ சாலையாக நம்ம இருக்கணும் நம்முடைய இருதயத்துல தேவனுடைய காரியங்களை பர்லோக ராஜ்யத்தின் காரியங்களை அறிந்து தேரின ஒரு வேத பாரகனாக மற்றவங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கற அளவுக்கு தேரின ஒரு வேத பாரகனாக இருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்குது அந்த அருள் பெற்றிருக்கிறோமா நம்ம அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா தேவனுடைய வார்த்தைகள் தேவன் அவர் யாருக்கு தேமித்து அவங்க வாயில தான் அவர் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கொடுக்கிறார் அந்த வார்த்தைகள் நம்ம பேசுறது தான் நம்ம தேவ ஜனம்ங்கிறத மற்ற மக்களுக்கு நம்மளை அடையாளம் காட்டுகிறதாக இருக்குது எரேமியா தீர்க்க தரிசிய கூட பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அவர் இந்த தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரையும் தேவன் தெரிந்தெடுத்து அவருடைய வார்த்தைகளை கொடுத்து மக்கள் கிட்ட போய் பேசுறதுக்கு அனுப்பினார் அல்ல எரேமியா தீர்க்க தரிசி குறித்து நம்ம பார்ப்போம் எரேமியா பதினைஞ்சாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்தவுடனே அவைகளை உட்கொண்டேன் உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சந்தோஷமும் என் இருதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியுமாய் இருந்தது சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தாவே உம்முடைய நாமம் எனக்கு தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுல இறைமையா தீர்க்க தரிசி என்ன சொல்றாரு உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்த உடனேயே நான் அவைகளை உட்கொண்டேன் ஒரு உணவு போல சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிறாரு உட்கொண்டேன் அவைகள் எனக்கு ரொம்ப மன மகிழ்ச்சியா நல்லா சந்தோஷமா இருந்துச்சு அவைகளை நான் பெற்றுக்கொண்டதுக்கு காரணம் என்ன உம்முடைய நாமம் எனக்கு தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அப்ப நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய ஜனம் தேவனுடைய மனிதர்கள் தேவனுடைய வசனங்களை நம்ம போதிக்கிறவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அடையாளப்படுத்துகிறதுக்கு தேவனுடைய வார்த்தைகள் நமக்கு கிடைக்கணும் கிடைச்சு நம்ம அவைகளை உட்கொள்ளணும் உட்கொண்டு அவைகள்ல மகிழ்ந்து இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் மிகப்பெரிய அடையாளம் இதுதான் நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம எந்த கேட்டகரியில வரணுங்கிறத நம்மளையே நம்மளே அனலைஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா தேவனுடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்குதாமா அவ வந்துட்டு இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயத்திலையும் ரொம்ப கற்கானதும் எந்த ஆத்மாவை ஆவியம் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்தத்தக்கதாயும் ஊனையும் கணுக்களையும் பிரிக்கத்தக்கதாக இருதயத்தின் நினைவுகளையும் எண்ணங்களையும் வகையறுக்கத்தக்கதாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் அந்த ஜீவனம் வல்லமையுள்ள வசனங்கள் இந்த வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் எபிரேயர் நாலா அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனம் தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கற்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கற்கானதாயும் ஆத்மாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது ரொம்ப கிளியரா பாக்குறோம் இதுல அதாவது தேவனுடைய வார்த்தை எப்படிப்பட்டதா இருக்குதா அது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளது அதுக்கு உயிர் இருக்கு வல்லம இருக்குது வெறும் வார்த்தைகள் அல்ல மாத்திரம் அல்ல அது இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலையும் கருக்கானதா இருக்கு ரொம்ப ஷார்ப் வெரி ஷார்ப் அதாவது இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம்னா அது என்னன்னா குத்துனா உள்ளுக்கு நுழைஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த பக்கம் வெளியா போயிடும் அந்த அளவுக்கு ஒரு மனுஷனை கொடுத்துனா அடுத்த பக்கத்துல போயிடும் அந்த அளவுக்கு உருவ குத்துகிறதா இருக்குது உருவ குத்தி ஒரு மனுஷனுடைய ஆவி எப்படிப்பட்டது ஆத்மா எப்படிப்பட்டது அவனுடைய ஊன் மாம்சம் எப்படிப்பட்டது அந்த கணுக்கள்லாம் என்ன வகையில இருக்கு அவனுடைய இருதய நினைவு என்ன யோசனை என்ன இது எல்லாத்தையுமே வகையறுத்து காட்டுகிறதாக இருக்குது இந்த தேவனுடைய வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் போது நம்மளை பற்றி நம்மளே தெரிந்து கொள்ளலாம் நம்மளை புரிந்து கொள்கிறதுக்கு இது வகையறுக்குது ஒரு டிசக்ஷன் கருவி மாதிரிதான் 
நம்மளை தனித்தனியாக கூறு போட்டு நம்மளை டிசெக்ட் பண்ணி நம்மளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ப் ஒரு ஏஜ் ஒரு ஸ்வாடாக இருந்து அது நம்மளையே நம்ம புரிந்து கொள்றதுக்கு உதவுது இந்த வேத வசனங்களை வாசிக்கும் போது நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் எந்த நிலைமையில நம்ம இருக்கிறோம் நம்முடைய இருதயத்தின் நினைவு யோசனை என்ன நம்முடைய ஆவி ஆத்மா எப்படிப்பட்டது நம்முடைய ஊன் என்ன கணுக்கள் என்னன்னு சொல்லி தனித்தனியா பிரிச்சு ஆராயிறதுக்கு உதவுது ஏன்னா நம்ம மனுஷங்கனாலே ஆவி ஆத்மா சரீரம் மூன்று இணைஞ்சவங்க தான் சேர்ந்தவங்க தான் ஒரு மனுஷன் இந்த மனுஷனுக்குள்ள ஆவி எப்படிப்பட்டது ஆத்மா எங்க இருக்குது இந்த ஊன் எங்க இருக்குது சரீரம் எங்க இருக்கு இதெல்லாம் பிரித்து அறிந்து கொள்றதுக்கு இந்த தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு உதவி செய்து அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த தேவனுடைய வார்த்தைகளை படிக்க படிக்க நம்ம நம்மளையே ஆராய்ந்து பார்க்க முடியுது நம்மளை பற்றி இன்னும் அதிகமாக தெரிந்து கொண்டு சரி செய்து கொள்ள முடியும் சீர்திருத்தி கொள்ள முடியும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அது ஒருவ குத்தும் நம்மளுடைய நினைவு யோசனை என்னங்கிறத குத்தி காமிக்கும் நமக்கு இது தப்போ இது ரைட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு விளக்கும் அது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ள வார்த்தை அதே மாதிரி தேவனுடைய வார்த்தை எப்படின்னா அது ஒரு நாளும் வெறுமனை திரும்பாது அது என்ன பர்பஸ்க்காக அனுப்பப்பட்டுச்சோ அதை நிறைவேற்றாம திரும்பாது தேவனுடைய வார்த்தைகளை அந்த காலத்துல இருந்து அவர் பேசிட்டு இருக்கிறாருன்னா ஒரு வார்த்தை கூட அழிந்து போகாது அது என்றென்றைக்கும் நிக்கிற ஒரு வார்த்தையாக இருக்குது அது ஜீவனும் வல்லமை உள்ள வார்த்தை அவர் ஒரு தடவை சொன்ன சொன்னதுதான் மனம் மாறுகிறதற்கு அவர் மனிதன் அல்ல அதுதான் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் தேவனுடைய கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் மிகவும் வல்லமை மிகுந்ததாக இருக்குது ஏசாயா ஐம்பத்தி ஐந்து பத்து பதினொன்னு மாறியும் உறைந்த மலையும் வானத்திலிருந்து இறங்கி அவ்விடத்துக்கு திரும்பாமல் பூமியை நினைத்து அதில் முளை கிளம்பி விளையும்படி செய்து விதைக்கிறவனுக்கு விதை புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தையும் கொடுக்கிறது எப்படியோ அப்படியே என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும் அது வெறுமையாய் என்னிடத்திற்கு திரும்பாமல் அது நான் விரும்புகிறதை செய்து நான் அதை அனுப்பின காரியம் ஆகும்படி வாய்க்கும் தேவநாயக கர்த்தர் ஏசையா தீர்க்க தரிசி மூலமா சொல்றாரு என்னுடைய வார்த்தை அது எதுக்கு ஒப்பா இருக்குதாமா அதாவது மாறி மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அது வெறுமனை திரும்பாது அந்த மழை பெஞ்சிச்சுனாலே அடையாளம் பார்த்தீங்கன்னா சைட்ல எல்லாம் நிறைய புல்லு செடி எல்லாம் முளைச்சிரும் மொளை வந்துடும் அதுதான் அடையாளம் மழை பெஞ்சிருச்சுன்னா அதே போல தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு இடத்துல இறங்குச்சுன்னா அது வெறுமனே திரும்பாது அது என்ன காரியத்துக்காக அதை அனுப்பப்பட்டுச்சோ அதை நிச்சயமா செய்தே தீரும் நான் அனுப்பின காரியம் வாய்க்கும் அதுதான் அது வெறுமனை திரும்பாது ஒரு நாளும் தேவனுடைய வார்த்தைகள் வெறுமனை திரும்பாது அது வெறும் வார்த்தைகள் அல்ல அது வெற்றி வார்த்தைகள் அல்ல ஜீவனும் வல்லமை மிக்க வார்த்தைகள் இந்த வார்த்தைகளை நம்ம பெற்றுக்கொண்டு உட்கொண்டு மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டு நம்மக்குள்ள கிரியை செய்யும் அந்த வார்த்தை அந்த கிரியை செய்கிற அந்த வார்த்தையினால நம்ம அந்த அக்னியினால மற்றவர்களுக்கும் நம்ம வளர்ந்து தேறி மற்றவர்களுக்கும் போதிக்கத்தக்கவர்களாக தேறின வேத பாரகர்களாக நம்ம மாறணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கடைபிடித்து அவர் வழியில நடந்து நம்ம போதிக்கிறத்தக்க அந்த ஞான எழுத்துக்களை நம்ம விரும்பி நேசிக்கணும் நம்ம கூட எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஞானம் வேணும் எனக்கு இந்த வார்த்தைகள் வேணும்னு சொல்லி நம்ம கேட்போம் என்னையும் கூட அறிவுள்ளவனாக்கும் இதெல்லாம் புரிந்து கொள்கிறதுக்கு அறிவுள்ளவனாக்கும் சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட நம்ம கேட்டு நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம் ஜபிப்போம் மேற்குள்ள கத்தாவே சப்பா ஆம் கத்தாவே உம்முடைய வார்த்தைகளை பெற்றுக்கொள்கிற அந்த பாக்கியத்தை சிலாக்கியத்தை எங்களுக்கு கொடுங்க சப்பா உம்மால் அருளப்பட்ட அந்த அருளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாங்க சப்பா உம்முடைய கிருபையினால் உம்முடைய வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்கிற ஞான இருதயத்தை எங்களுக்கு தாங்க சப்பா உம்முடைய வார்த்தைகள் எங்கள் நாவில் வைக்கப்படும்படியாக எங்கள் இருதயத்தில் பதிக்கும்படியாக அதை பேசுகிற தகுதியை உடையவர்களாக நாங்கள் மாறும்படியாக தேரும்படியாக எங்களுக்கு கிருபை தாங்க முழுவதுமாக எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய தூய கருத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம் துதி கன மகிமை எல்லாவற்றையும் நீர் ஒருவரை எடுத்துக்கொள்ளும் எங்கள் மீட்பரட்சகர் அருமைநாதர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் கெஞ்சிரஞ்சு கேட்கிறோம் எங்கள் பரலோக நல தந்தையே ஆமேன்